っと。Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas un día más aquí a Más que Pelotas, Más que Pelotas Radio. Hoy una tertulia diversa, como sabéis, eh, parón eh, por selecciones, como siempre, bastante aburrido están las cosas, pero bueno, hay, cua hay cuatro o cinco temitas que son algo polémicos y que vamos a poder tratar hoy. Entre ellos, pues bueno, eh, el tema de Rackety, la entrevista que dio, la exhibición que dio Ricky Puch, pues dando poder a, a sus valedores que debería estar en el primer equipo a esa polémica también que hay en Francia con, bueno, la llamada que le hacen a, al seleccionador para que convoque a Benzema y un tema que ya colea bastante como es las lesiones de Diego Costa hablaremos de todo aquí, como siempre hoy, como hay paro li liguero hasta las 10 bienvenidos a Más que Pelotas Más que Pelotas Tenemos coraje, márcame de cerca o te llevo a su traje. Tenemos la finta, el sprint y el regate. De marca el espacio si te entierre mal. Nos gusta el deporte, somos futboleros. Noticia fresquita, debate sincero. Más que pelota, más que pelota. Cortito y al piso, sin patadones. Y haciéndome falta, evita mis goles. Para esta pachanga hay que ponerle arte. Y más que pelota, más que pelota. 
más que pelota. Vámonos. Bueno, ahora sí vamos a empezar con la tertulia de hoy, la última tertulia de esta semana. Una semana, como decimos, con parón liguero, parón maldito parón, ese parón que nos aburre a todos y que, como yo digo, no eh, nos obliga a rascar eh, pues casi que donde no hay para, para intentar eh, pues hablar de algo hoy aquí, ¿no? Para hablar de algo, de lo que sea, pero siempre de fútbol, tenemos a nuestros colaboradores de hoy. Adri Escudero. Buenas noches, buenas noches, Adri. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Ah, aquí eh, pasando frío y frío de, de fútbol porque También, ¿eh? nos tienes todo helados. Estamos helados de fútbol. Está todo bastante aburrido, ¿eh? Bueno, veremos a ver qué podemos rascar, porque como decimos, a ver, a ver que habla Piqué y eso sube el pan, así que algo rascamos seguro ah, bueno. en el día de hoy. Veremos a ver. También con David Galve. Buenas noches, buenas noches, David. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal, David? ¿Aburrid? Bien. Bueno, <risa> sí, no, a ver, evidentemente sí, porque sabemos que no hay liga y demás, pero... Creo que esta semana hay, no sé, hay temas que con, lo, con los que tratar, ¿no? Hay temas interesantes, hay temas Rakitic y Ripuch, eh, Benzema con Francia, ese PNTX todavía que dura por ahí, eh, no sé, Piqué, si me apuras, no sé, hay cositas, hay cositas. Más debate, sí, sí, más ya. debate y poco, poco, poco análisis futbolístico, pero más debate... Sobre todo con, con ciertos jugadores de, de, de diferentes equipos. Sí, es como le decía a Ladri, ¿no? Que cada vez que hable Piqué, al final siempre da un poco de contenido, así que desde aquí gracias sube el pan, a Piqué, sube el pan. ¿no? Eh, Exactamente, exactamente. <risa> bueno, también para hablar de Piqué y de todo lo que convenga con Juanma Sánchez conectando directamente desde Valencia, ¿no? Juanma, buenas noches, amigo. Justo. Justo, justo, ¿qué tal? Buenas noches, querido. Aquí a escasos 50 metros de lo que pudo haber sido y nunca será, creo que nunca será, porque está esto un poco abandonado el, el nuevo Mestalla, ¿no? Un estadio, digamos, con una estructura diferente, que se nota ya antiguo, ha pasado los años por él y, bueno, una ciudad que, que justo ahora cuando conectas conmigo empiezan a caer, a caer gotas durante todo el día, ha hecho, ha hecho buen tiempo y, y, bueno, aquí compartiendo... Unos minutillos de radio con vosotros Muy bien, pues unos minutos disfrutaremos de Juanma Y un programa más también Disfrutaremos de Nacho Jiménez Buenas noches Nacho, ¿cómo estás? Buenas noches Adri, ¿qué tal? Pues un poquito, al igual que todos mis compañeros Un poquito frío con este, este parón de selecciones que, que por supuesto a nosotros no nos gusta Ya que a nosotros nos gusta comentar Tanto la última hora de partido como de informaciones Pues sí Evidentemente, rascaremos de donde no haya Y nos va a tocar rascar y mucho Alejandro Carrasco, mi compañero, los mando buenas noches Va a tocar picar a Martillo y, y Pala hoy Pero bueno, lo vamos a sacar seguro ¿eh? Hola, buenas noches eh, La verdad que estoy con David Hay temitas por ahí que pese al parón Bastante morbosos, como se dicen Y sobre todo ese caso Rakit Ese caso en tema Que seguro que se podemos exprimir bastante, bastantes cosillas y nada, bueno, eh, con ganas también de analizar el caso Benzema porque en Francia creo que es prácticamente debate nacional y nada, con ganas de empezar, cuando quieras Pues sí, vamos a empezar ya y como bien comentaba mi compañero Alejandro el tema Benzema, que parecía que estaba enterrado, ¿no? que se había zanjado el tema con el tema este de que, bueno, el mundial que ganó Francia como que, que, que se le dio, no sé, importancia que, que la tiene a Deschamps que la confección del equipo pero claro, el gran momento por el que está pasando Benzema que creo que todos somos bastante conscientes de que Benzema está pasando por un momento de dulce brillante en el Real Madrid donde se siente más líder que nunca ha vuelto a reabrir esa polémica Alejandro, porque está disfrutando de un Benzema inédito prácticamente eh, en el Madrid y ha reabierto esa polémica, ¿no? Hay gente que, que, que está llamando a, a, a Deschamps a que convoque a Benzema, que sin lugar a dudas a día de hoy, junto con Mbappé, son las dos estrellas más rutilantes de Francia, porque el nivel de Pogba está dejando mucho que sear, Griezmann no aparece. Sí, 
A ver, la, antes de nada comentar que eh, cuando hablamos de Benzema selección eh, hablamos de, de dos temas, uno el tema futbolístico y luego, luego el bueno, otro tema eh, es bueno el tema el tema más importante de todo que es que eh, todo esto llevó a, digamos, a, al Tribunal Supremo de Francia, o sea, son dos temas totalmente diferentes futbolísticamente no, no, hay, no hay duda de que cualquier seleccionado llamaría Benzema, o sea una, no habría que ser muy listos para saberlo creo que futbolísticamente la vuelta de Benzema evidentemente aportaría un nuevo líder a la, a la selección Benzema no, no es un jugador que pase desapercibido es un, es un líder a la hora de, de que tú llevas a Benzema sabes que es un delantero centro que bueno pues con libertad de movimientos es un líder a la hora de tirar peras máximas es un líder bueno pues es un líder dentro del terreno de juego yo personalmente creo que lo veo más en forma que muchos jugadores, el caso de Mbélé, eh, que prácticamente creo que ni se la ha visto toda la temporada, eh, mucho mejor evidentemente que Griezmann y que muchos jugadores que actualmente juegan en el 11 de, de Francia. Eh, creo que futbolísticamente no hay debate, sí que pues evidentemente eh, el Tribunal Supremo de Francia ya decidió en su día que eh, bueno, pues, debido a todo esto y bueno, eh, en mutuo acuerdo con eh, la selección francesa no iba, no iba a volver Karim Benzema a la selección me parece eh, un tema bastante enterrado pero que bueno, eh, veremos cómo transcurre estos días seguramente lo que veamos eh, en los próximos días sea alguna frase de Champs eh, bueno, pues, eh, desmintiendo de que, bueno, de, de que va a volver y creo que sería lo más, lo más inteligente para cerrar el tema y evidentemente el tema de la vuelta de Benzema a la selección creo que daría un plus más a, a la selección y más viendo cómo actualmente están los delanteros eh, que quitando Mbappé, que es, eh, que es indiscutible, creo que el resto de, de delanteros no, no están al nivel. No, no, evidentemente que no. Por eso llama la atención y, y hay ese pequeño clamor en, en Francia, sobre todo en torno a la prensa, ¿no? Que, que piden, evidentemente, una nueva oportunidad para Benzema. Hay que dejar claro que Deschamps, para la gente que no esté muy situada, Deschamps dijo que mientras él fuera seleccionador, Karim Benzema no volvería a ir jamás convocado con los Bles, ¿no? Que, que le llaman allí a, a la selección francesa. Así que veremos, como bien dice Alejandro, cómo transcurre todo, porque evidentemente Karim Benzema a nivel, como bien comenta mi compañero, futbolístico, se lo está ganando por encima de otros muchos jugadores David, el caso Benzema ¿eh? llamativo, lo convocaríamos hombre, claro eh, si hablamos y si tenemos en cuenta el, 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 el tema y el ámbito deportivo, evidentemente sí no aparte que está creo que está no sé si en su mejor momento de su carrera pero ya la temporada pasada ya ya se le ve una mejora, este año sigue sigue igual. A ver, aquí no vamos a descubrir a, a descubrir a Benzema, ¿no? Sabemos todos que no es un killer nato, pero que te ofrece muchas variantes. Eh, a mí siempre ha sido un jugador que, que me ha encantado, la verdad. Me, esos delanteros con, con cositas de media punta, estos desmarques, esos pases, esa visión de juego, o sea esta delicia técnica, pues siempre me ha gustado, ¿no? Y, y Benzema es uno de ellos. Eh, yo creo que el problema que tiene, o sea, lo que tiene en contra Benzema es que eh, con The Shams, pues como decías, ¿no? Con el tema ese que pasó con Balbuena, no va a ir. Y también tiene en su contra que, ganó el, que ganaron el Mundial sin él. Entonces, mmm, el mismo entrenador que para mí es el Valverde francés, sin ninguna duda, pues no tiene ninguna, o sea, no, no tiene ninguna razón por la cual llevará a Benzema a la Eurocopa. Porque ganaron el Mundial, eh, con Mbappé y Griezmann y, y poca cosita más, pues van, van sacando los partidos, con un juego, un juego muy, muy, muy rácano. Pero bueno, van sacando los partidos y, y, y yo creo que, que, que The Shams tiene, tiene en mente no, no llevar a Benzema. Salvo eh, Tacombe de que se lesionara Giroud, que, que hace cuatro años que no juega ya con el Chelsea... Eh, y salvo que Mbappé pues estuviera en la no sé con, eh, en época mala que lo dudo o tocado no sé me, cualquier cosita pues a lo mejor pues lo tendría que convocar sí o sí pero si si Dito está como está y Mbappé está sigue igual con su proyección y, y haciendo goles y jugando bien no creo que lo lleve para mí es una pena 
porque con él, con Benzema, creo que se llevarán en esta Eurocopa de calle, pero es que de calle... A partir de aquí, pues sí, para evidentemente para el espectador es, es una lástima no ver un jugador de la talla de Benzema en, una, en Francia y en, una, en, una, en la próxima Eurocopa. Y supongo que para el aficionado francés pues también es una, es una, es una pena porque, porque ven que su equipo sí gana, gana un Mundial, pero no convence, no convence a nadie. Evidentemente, ¿eh? Benzema no, no, no estamos poniendo en duda su calidad, ni, ni mucho menos al contrario... Eh, y estoy bastante en la línea que comenta David porque mmm, incluso antes le podíamos comprar a el, el sustento, por decirlo así, de Shams, de que Benzema, bueno, en el Madrid, pues ni fu ni fa, pero es que a día de hoy, o sea, estamos hablando de que Benzema es uno de los mejores delanteros, está siendo uno de los mejores delanteros de la Liga Española, eh, ha sido el mejor jugador del Real Madrid en octubre. Bueno, estamos hablando de seguramente uno de los mejores jugadores de momento en la liga, ¿no? A, quitando el rendimiento de, de su equipo, que, que evidentemente no está siendo lo esperado, pero vale, estamos hablando de un futbolista top mundial a día de hoy, que seguramente esté en uno de sus mejores momentos. Nacho, ¿cómo ves el tema, Benzema? Para mí, realmente, a día de hoy, eh, creo que Benzema, sin ser 9, me parece el mejor 9 del mundo. Creo que ahora mismo está en un momento de forma espectacular. Porque ya no es solo lo que aporta en el juego, que es mucho, porque ya se vio en la etapa de Cristiano y demás, pero ese liderazgo que está asumiendo con el Madrid, además que lo está acompañando de goles, que si no me equivoco, creo que es el pichi de la liga por delante de Messi. Creo que estamos viendo a un Benzema muy top, lleva dos temporadas muy top. Yo siempre he criticado bastante a Benzema por el hecho ese de que lleva el número 9 a la espalda, pero no aportaba ese gol en el Real Madrid, que ahora sí que estamos viendo. Y sobre todo el tema de Francia y demás, yo creo que Francia pierde un grandísimo delantero. Pierde un grandísimo delantero que creo que podría combinar con el Mbappé y con Griezmann a las mil maravillas, pero es lo que hablamos. Eh, de Champs ya tiene un bloque sólido, yo creo que no quiere hacer muchos cambios. Ya le costó llevarse al Inglet en su día, ya lo sabéis todos, porque el Inglet era un jugador el cual no entraba en las convocatorias de Champs cuando empezó, a fi cuando fichó por el Barça. Tuvo que lesionarse un Titi y tener todos esos problemas para empezar a contar con él. Porque me parece que de Champs es una persona bastante particular. Y todo el tema este que ha pasado en su día con Balbuena y demás... Yo creo que es un tema irremediable, creo que con Deschamps Benzema nunca va a entrar en la convocatoria de Francia, cuando haya otro seleccionador probablemente, y porque muchos decís, bueno, si se lesiona a Giroud puede llegar a entrar a Benzema, pero es muy complicado, porque además tiene un abanico muy grande de jugadores que siempre se quedan desconvocados, como ya sean Alexander Lacassette, Belleder, que obviamente no están a la talla de Karim Benzema, pero son grandísimos delanteros que yo creo que a día de hoy Deschamps los tiene más en cuenta que Karim, y es una pena realmente, porque... Karim Benzema es un jugador que cuando tú pones la tele es un jugador que te gusta ver jugar porque es un jugador, que es lo que te digo, eh, ya, yo no lo valoro ahora mismo por el gol, lo valora por lo que aporta en el juego y siempre, siempre he pensado que ese hubiera sido un jugador que hubiera sido tremendo haberlo visto al lado de Leo Messi, hubiéramos visto maravillas y es un jugador que me recuerda mucho en la actualidad, por poner un ejemplo a Roberto Firmino, un jugador que juega de 9 pero que realmente no es un 9 y son jugadores que a mí me gustan bastante porque son delanteros que no son de área sino que vienen a recibir, que aportan mucho en el tema de asistencias y demás y la verdad es que es una lástima que nos vayamos a perder a Benzema, ya no lo perdimos en el Mundial, no lo vamos a perder con tanta seguridad en la Eurocopa porque creo que es un jugador top y que a día de hoy, repito, para mí es el mejor 9 del mundo. Bueno, eh, bastante la línea de todos sobre Karim Benzema. Juanma, eh, a ver si tú aquí, como siempre, metes un poco el cuchillo y... <ríe> Yo no... Si Ahora hablaremos de cosas, eh, que, que sé que tienes... No, 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 te da igual, da igual. Eh, no, simplemente tengo una opinión, pues bueno, eh, que complementa a la que tienen mis compañeros, pero algo distinta también, ¿no? Yo creo que también... Eh, no nos olvidemos y bueno, a lo mejor no está bien mencionarlo pero también es eh, algo político no eh, recordamos todos sí. los problemas que ha tenido Benzema con, con Francia por, por no cantar la marsellesa por no hacer según qué cosas que los franceses creían ofensivos para él y a raíz de ahí yo creo que el, ya no sé si de Champs o la propia federación pues poco a poco se lo limpiaron de las convocatorias y, y estoy muy de acuerdo con mis compañeros que no, no tiene mucha pinta, aunque Benzema marque 20 goles en un mes, es que vaya a ir ni a la Eurocopa ni que vuelva a ir convocado con Francia, ¿no? Y es una pena porque eh, sería un complemento de lujo para ya una selección francesa eh, 
pues la verdad que para mí gran favorita a ganar a esta, a esta, a esta Eurocopa pero, pero bueno, la vida es así y todos cometemos errores o Benzema pues, para los franceses o para el entrenador lo hizo mal en su día y lo está pagando ahora, ¿no? Entonces, bueno, eh, también digo para los madridistas que, que nos escuchan, sobre todo para, para Alex también, mejor porque, bueno, porque así no se cansa y no... Estos parones te pueden salir bien o te pueden salir mal, ¿no? Yo estoy sufriendo porque Saúl... Y sobre todo Morato vayan a la selección, obviamente. A mí, vamos, yo hubiera, decidido, hubiera preferido, bueno, en verdad no, pero hubiera preferido que no les llevaran a la selección. O sea, te iba a decir, hubiera preferido que no que no metieran los goles que han metido, ¿no? Pero eso es mentira, pero yo prefería que no los llevaran a la selección, ¿no? Una semana tranquilito, recuperar fuerzas, tal, no sé qué, afrontar el, los partidos con el Atleti, ¿no? Pero bueno. Eh, ganando puntos para, para meterse en, en esa lista definitiva de la Eurocopa. Y lo he dicho, ¿no? Benzema tiene que, que estar tranquilo, que él sabe que yo creo que le va a dar motivación, ¿no? Que la gente, sea la propia gente, eh, sobre todo los españoles, ¿no? Los aficionados del Real Madrid españoles y mundiales, los que piden su vuelta, ¿no? Que hasta el diario Marca le dedicó una sí. portada el, el día de ayer. Correcto. Correcto. Veremos a ver en qué, en qué queda esto. Eh... Adres Cuero, no sé si es la línea de los compañeros para cerrar el tema Benzema. Sí, más, más o menos en, en esa línea. Yo creo que va a pagar mucho eh, su error. Un grave error, hay que tener en cuenta. La extorsión a un compañero de, de selección y, y amigo, se suponía. Sí. Y yo creo que va... Que, que eso lo, lo va a pagar y, y nada. Yo creo que hasta que no se vaya de Champs, dicen... Bueno, no, Dan Nacho, yo creo que igual va más allá. ¿eh? No sé, yo creo que la propia federación se lo seguirá teniendo en cuenta. Eh, claro, tampoco. Es un caso grave, sí, sí. Claro, claro que yo creo que tampoco lo necesitan, ¿no? Entre comillas, tienen a Griezmann, tienen a Mbappé, eh, tienen a Giroud, o sea, tampoco se ven en la necesidad de, de, de tenerlo. Eh, sí que sería perfecto, ¿no? Que fuera. Pero yo creo que al no tener esa necesidad esa gran necesidad de, de contar con Benzema, pues siempre van a quedar bien eh, por el hecho de nosotros no llevamos a Benzema por lo que ha pasado, claro. pero a la vez también tampoco lo, lo acaba de necesitar al 100%. Claro, es lo que digo yo, ¿no? Que esa teoría respalda al final, ganas el Mundial, hace buenos partidos, claro. entonces al final puedes compensar, decir, oye, pues mira, no lo estamos trayendo, pero tampoco se está notando. Claro, pues, pueden decir que no lo traen por, por lo que pasó, pero también no lo traen porque tampoco lo necesitan de, del todo sí que les iría de lujo tener a Benzema porque es uno de los mejores nueves eh, del mundo ahora mismo pero bueno, se respaldan con que tienen otros jugadores de, de calidad en su posición Sin lugar a dudas, ¿eh? Eh, un enorme futbolista que cometió un gran error, como decía Adri Cuero, que, que bueno que al final eh, la gente misma del vestuario muchas veces de Cham lo ha dicho, ¿eh? que, que supondría un, un gran shock en ese vestuario donde es un grupo bastante... Bastante unido, delantero madrileño, delantero francés en este caso, delantero de club madrileño, Benzema, le decía a Juan Maora, porque creo que el tema Costa no se va a cerrar nunca, Diego Costa sufre una hernia discal y de momento no hay fecha para su retorno. Amigo Juanma, cansados del tema Costa, futbolístico, además hay que añadirle ahora esta hernia discal que parece ser que va a tenerlo alejado de los terrenos sin fecha prevista. A ver, se, se habla de tres meses, más o menos, ¿no? Que la, es el periodo de recuperación para una para una hernia para eh, realizar vida normal, pues te dicen mes y medio por ahí, ¿no? Para volver a la alta competición, pues eh, ya, pues sí, me, me vale que sea el doble. Eh, las hernias discales no se generan de la noche a la mañana, ¿eh? O sea, la, la hernia discal no es como un grano que te sale, eh, o sea, que ayer no lo tenías, esta noche te ha salido y te ha salido así, ¿no? Eh, yo, como aficionado al Atlético de Madrid, me siento muy engañado porque Diego Costa ha estado forzando. Porque Diego Costa no estaba bien físicamente y ha estado forzando, haciendo partidos lamentables, para que ahora, justo en el momento más oportuno, en el momento en el que de su venta dependía eh, los fichajes del, del, del Atlético de Madrid, va y, y, y saca lo de la lo de la hernia discal es que si lo miras desde ese lado ves que se están riendo de, de, de ti de, de, de toda la afición 
porque, claro, ya, tres meses ya es febrero, y en tres meses ya no lo puedes, no lo puedes vender. Y te quedas sin fichar un delantero, sin fichar un posible centrocampista, un posible 10 que podría ser. No, o sea, el mercado para el Atlético de Madrid lo acaba de matar Diego Costa, o lo acaba de matar eh, Diego Pablo Simeone, o lo acaba de matar eh, los servicios médicos del Atlético de Madrid. Anunciándolo ahora, anúncialo cuando la tenía, le tratas tal, y te lo quitas de encima. ¿Qué es lo que el Atlético de Madrid tendría que haber hecho menos con Diego Costa? Quitarse eh, de encima el peso de Diego Costa, porque no, no aporta nada en la pretemporada. Perfecto, la pretemporada de 10, no, no vamos a engañar a nadie, pero cuando hay que jugar y cuando hay que aportar, esa es la temporada. Y el otro día no lo hizo mal, le dio la asistencia coqueta y no lo hizo mal el otro día, el último partido, pero poco más. Y esa ya es la última, la última que me esperaba cuando lo he leído esta mañana, pues ya ha sido desesperante. O sea, porque estoy fuera de mi, de mi estudio y de mi casa eh, y no, pod no he podido grabar. Eh, ha grabado el video Wanker con más calma, pero yo hubiera pegado una rajada que me hubiera quedado más a justo que un. Vamos, me hubiera quedado a gustísimo, porque me siento muy engañado, tanto por el club como por Simeone como por Diego Costa. Te iba a decir, eh, Juanma, porque a mí me comentaban hoy, porque en cuanto he visto lo de, lo de la lesión y tal. He hablado con un compañero de, de Madrid me, y he dicho, digo, mira, esto favorecerá, todo, todo lo contrario que tú me decías ahora, digo, esto favorecerá, ¿no?, al fichaje de un 9, porque claro, si ahora pierdes a Diego Costa, pues tienen la excusa y, y me decían, el Atleti no tiene ningún tipo de intención a, a fichar a nadie en enero, pese a la lesión Pero Adri, de, es que no es solo... Diego Costa, ¿eh? o sea, perdóname encima. que te interrumpa, no es solo, es que no es solo el fichaje, es que el sin límite salarial, es que Diego Costa... Claro, ese es el problema. Los ese es el problema. millones de euros de, de, de presupuesto, con lo cual el Atleti paga 16 millones. Son 16 millones que no te puedes quitar. Y es que con la salida de Diego Costa no solo desahogas, es decir, te quitas un peso encima, es que desahogas también el límite salarial y puedes fichar otros jugadores a, a un contrato más bajo prometiéndole renovar en su día para en vez de fichar a uno, fichar a dos. Entonces... Claro, por eso me siento me siento engañado y me siento sí, 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 sí. Eh, muy frustrado ya con, con lo que está pasando con Diego Costa, porque es que no es ni medio normal que te lo anuncien un día 14 de noviembre, cuando quedan mes y medio para que se abra el mercado, mes y medio, y te dan de plazo tres meses, y queda mes y medio para que se abra el mercado, un mercado que a priori se, se ve ilusionante, porque, joder, vamos a ser sinceros, se han rondado los nombres de Thomas Müller, eh, Edinson Cavani por no sé cuánta vez, eh, Rodrigo Moreno, volvió a sonar Eriksen, suena, sonaba el me, Renier o como se llama, el sí, chico sí, este sí. brasileño, eh, el, el delantero centro de del de, Atlético San Luis, eh, Ibáñez, que vale, que eso es en propiedad, pero también tienes que hacer una transacción, ¿no? Y... Y no sé, y ya pues como que de la noche a la mañana, por culpa, por gracia del, del, del señor Diego Costa, del señor Simeone, del señor Ceredo, pues ya se va todo al traste. Hay que recordar, yo... Juanma, que para la gente que no lo sepa, que Diego Costa se perdió el año pasado más de tres meses también por una operación en el pie. ¿eh? O sea, Mira, a... te cuento, eh, he, estado he estado recopilando estadísticas ¿no? para ayudar a la a hacer el vídeo, porque ya que no podía yo grabar, pues le he, le he dado los datos que yo tenía recopilados. Eh, ha marcado 15 goles en dos años. 15 goles en dos años desde que volvió. Se ha perdido, bueno, ha perdido, ha, ha, perdón, ha marcado 15 goles en 59 partidos. Y Diego Costa se ha perdido 40 partidos por lesión. 40 partidos por lesión en dos años. Recordamos que una liga tiene 38 jornadas. Brutal. ¿Vale? O sea, es más de una liga la que se ha perdido, digo, Costa por lesión. Y aún así, porque si Meone se le pone en las pelotas, por no decir en otro sitio, tienes que quedártelo, tienes que aguantarlo, tienes que seguir con él. Y al final, ¿qué pasa? Pues que te acaban pasando cosas como estas. Cosas como estas, porque todo el mundo sabía que Diego Costa estaba forzando, todo el mundo sabía que Diego Costa no estaba al 100%, porque no, porque se le notaba, porque ya no pelea, ya no se pelea con, lo, con los compañeros, o sea, con los rivales, ya no se pelea con el árbitro, porque no, porque no era Diego Costa. Entonces, juntando todo y eso, más todo lo ilusionante que, que iba a ser el mercado de, de fichajes, al menos para el salseo del rumor, ¿no? que, sí, que, que también nos gusta. 
puntos. Que luego a lo mejor se hubiera quedado en nada y, y no pasa nada. Pero, pero que ya se te hicieron todas las puertas. Y es que yo ya, como aficionado o como lo que sea que venga aquí o que salga en el, en el canal de YouTube, yo no puedo exigirle a este equipo ya que, que pelee por nada. O sea, yo le puedo exigir que compita. Vuelvo a tener el mismo pensamiento que tenía yo en 2012 que compita, que llegue hasta lo más posible la verdad es que tenemos un muy buen equipo y, y lo más posible pues puede ser en vez de quedar um, séptimo o octavo como antiguamente, puedes quedar segundo puedes quedar tercero, puedes llegar a unos cuartos de final de la Champions eh, partido único a la Copa del Rey, muy pe muy peligrosa, pero bueno, puedes avanzar eh, rondas, la Supercopa hay que afrontarla también con todo el con toda bueno, la valentía posible ante, ante el Barça pero yo no le puedo exigir ahora decir, no, no, yo quiero que el Atlético de Madrid me traiga la Champions. Ya no lo puedo decir. Ya no lo puedo decir por culpa de Diego Costa, por culpa de Cerezo, por culpa de Simeone, que han dejado sin refuerzo al Atlético de Madrid en el mercado de invierno. Es, es triste esta situación. Eh, nos deja el tema abierto Juan Más Sánchez. Juan Más Sánchez, si te quieres despedir, sabemos que tienes tiempo limitado hoy, que estás con otros otras faenas, ¿no? Por eso te digo que. Sí, sí, sí. Yo me gustaría quedarme, pero mira, voy a ser sincero a los oyentes, he dormido cuatro horas, he trabajado unas 14 y sí que he querido estar aquí porque me apetecía hablar de este, de este tema, pero bueno, yo dejo mañana mientras recojo ya os escucharé a ver qué, qué comentáis y nada, nos, nos escuchamos ya el lunes desde Madrid, de tranquilitos y ya hablamos de, lo, de las últimas noticias. Genial, un abrazo para ti. Eh, Juanma, que nos abre este tema Alex Carrasco un tema llamativo el Diego Costa que, que ya empieza a ser hasta deprimente para la pro propia afición, ¿no? un tío que ha sido muy querido durante muchísimos años, que tras lesiones y bueno, ya cosas raras ¿no? Diego Costa no, no ha vuelto nunca más a, a su nivel nos, nos hablaba Juanma unos datos que, que son apabullantes ¿no? A ver, eh, sinceramente eh, me da bastante pereza hablar del Atlético, o sea, y más del Diego Costa, o sea, es siempre el, siempre lo mismo, o sea, el tema del Atlético, el tema de los delanteros, eh, otro verano más el tema de los delanteros, eh, otro, otro año más igual, eh, que en Navidad bueno, van a fichar otro delantero, así, ese es el cuento de nunca acabar, y luego otro cuento de nunca acabar es el de Diego Costa, creo que Diego Costa eh, nunca debió volver al Atlético de Madrid, se hizo un gran esfuerzo que no ha sido recompensado por el jugador. Y a veces nos olvidamos que los jugadores eh, son jugadores 24 horas al día, no son eh, jugadores eh, cuando cuando van a entrenar, cuando juegan. O sea, el, digamos que el cuerpo del, del futbolista tiene que estar preparado eh, para competir al máximo nivel, eh, porque al fin y al cabo por eso cobran las cantidades que cobran, por estar en la élite. Y creo que el caso de Ocosta, pues bueno, eh, ahora parece ser que va a estar tres meses parado, tres meses parado que volverá en febrero o marzo, luego en febrero o marzo se comentará que bueno que a Diego Costa le cuesta coger la forma, que, que bueno que ahora tiene que hacer una mini pretemporada, eh, bueno, nos presentaremos en abril y claro, la temporada acaba en mayo junio, o sea, estamos hablando que Diego Costa prácticamente ha dicho adiós a la temporada, o sea, Luego, pues bueno, eh, tú mismo lo has dicho, ¿no? Tres meses que se ha perdido también el año pasado y estamos, pues bueno, eh, pues un caso parecido al de Bale, ¿no? Eh, eh, bueno, vamos a darle otra oportunidad a esta temporada a ver qué tal. Y claro. bueno, es, es como un producto, es un producto que al fin y al cabo lo compras, no te sale rentable y al fin y al cabo lo tienes que vender. Lo que ocurre es que cuando. Eh, te das cuenta de que lo tienes que vender pues nadie lo quiere, eso es lo que ha pasado al Madrid con Bale, es lo que le va a pasar al Atlético Madrid con Neo Costa y se acabará yendo a China porque bueno pues es el único sitio donde eh, quieren estos jugadores sinceramente eh, lo he comentado varias veces aquí en eh, muchos programas y el tema del Atlético Madrid no es cuestión de delanteros es de la forma de jugar, o sea, la forma de jugar del Atlético de Madrid limita mucho a sus jugadores y hay eh, bueno, pues una digamos por ejemplo jugadores como un Morata que se encajan a la perfección jugador pues eh, bueno que, que necesita espacio es un jugador también que a la vez eh, jugador de área y jugador que cae a bandas un jugador súper completo que sí que encaja en el Atlético de Madrid como puede encajar en muchos equipos pero mmm, la forma de jugar del Atlético de Madrid limita a que pocos jugadores pocos delanteros eh, encajen en el sistema del cholo es, eh, yo es lo que es lo que pienso de este tema y como comentaba al inicio, va bastante pereza hablar de Atlético Madrid porque siempre nos resumimos a lo mismo, 
que en base a la forma que tengas de jugar, pues encajará un tipo de delantero u otro. Bueno, veremos a ver cómo acaba el tema de Diego Costa. No sé si queréis comentar algún compañero de lo demás rápidamente sobre una nueva lesión de Diego Costa. Un... Siempre noticia por algo. No sé si Nacho, David o Adri, si queréis comentar algo antes de, de cerrar este apartado de Diego Costa. Yo lo que creo realmente es que el Atlético se debe ya deshacer de Diego Costa. Son demasiadas las oportunidades que se le ha dado a este jugador que desde que volvió a, al Atlético creo que, que nunca ha dado el nivel que se esperaba. Volvió tras una etapa, entre comillas, nefasta en el Chelsea. Volvió con la ilusión, con esos primeros partidos donde anotó gol al Sevilla, si no recuerdo mal. Y luego pues empezó a flojear y estamos viendo a un Costa que no se está correspondiendo al nivel que se pedía de él. A ese Diego Costa del año 2014 que se convirtió en uno de los mejores nueve del mundo durante esa época. Pero es eso, el Atlético necesita otra cosa, necesita que Morata sea titular, evidentemente, y, y luego buscar un, un refuerzo, un refuerzo. El problema, ¿dónde colocas a Diego Costa? Tuvo ofertas del mercado chino, no se aceptaron y demás, y a ver cómo se hace todo esto. El problema de Diego Costa más que nada es el salario. Y bueno, luego lo, lo que pasa es la relación con, Diego, con, con Simeone, que creo que a Simeone, pese, ya se está viendo que pese al nivel que está dando, le gusta bastante Diego Costa porque encaja perfectamente en su filosofía, pero es lo que digo yo, siempre hay que saber cuándo poner el punto y final a una etapa de jugador y también de entrenador, un poquito de dardito, y, y lo que digo, eh, Diego Costa no está para ser titular en este Atlético de Madrid, si el Atlético de Madrid quiere hacer cosas grandes. Bueno, eh, veremos, como digo, eh, a ver en qué acaba el tema de Diego Costa, porque hay más temas polémicos de los que queremos tratar rápidamente antes de, de, de cerrar un programa más esto de parón liguero y hablábamos antes de un tema espinoso en el medio del campo del Barça ¿no? un tema candente que es, bueno, tenemos las declaraciones de Rakitic por un lado y la exhibición que dio ayer Ricky Puch por el otro, inciso muy corto que quiero hacer para la gente que siempre a, nos ataca y nos dice que nos tacha de, de anti Dembélé o no sé qué que se miren el partido de ayer de Dembélé jugando contra jugadores de, 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 de segundo nivel eh, no destacó en, en ningún aspecto del, del juego y siguió igualmente perdido no para que la gente que no lo dice que, que sepa que nuestro enfoque hacia Dembélé siempre es futbolístico y que Dembélé parece que se esfuerza por, por darnos la razón ¿no? eh, Dembélé aparte que bueno es un caso más bien perdido eh, tenemos el tema de Ricky Puch y Rakitic ¿no? por un lado como digo declaraciones de Rakitic que está triste obviamente sabiendo su situación desde, desde el mercado pasado y el tema de Ricky Puig que ya empieza a ser mmm, exagerado, ¿no? Lo hemos hablado muchísimo aquí, pero es que Ricky Puig, al contrario de lo que decía de Dembélé, se esfuerza por darnos la razón cada vez que toca la pelota. David Galve, exhibición de Ricky Puig, palabras de Rakitic, todo se junta y al final dices que fem, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Qué fe. Exacto, no, es, es así, ¿eh? Um, son temas, tanto Rakitic como el de Ricky Puig, bastante delicados. Es decir, con Rakitic pasa de ser un pilar fundamental, para mí casi casi el tercer jugador más importante para Valverde, después de Suárez y Messi, a este año prácticamente no contar en nada. Eh, nos puede parecer injusto, evidentemente... Um, ha habido muchas críticas e incluso faltas de respeto de mucha gente en las redes hacia Rakitic, con lo cual, sobre todo las faltas de respeto así hacia su persona y, bueno, no las comparto. Eh, sí que comparto las críticas futbolísticas, es decir, eh, para Rakitic ya no está, nos ha dado muchísimo. Yo, yo es lo que siempre he comentado, ¿eh? a veces suena feo, pero yo, yo es lo que digo, si un jugador... Por ejemplo, un jugador de la cantera, pues eh, siempre y cuando cumpla, como casos de Puyol, Xavi, Iniesta, Busquets, Piqué, pues tiene todo el derecho de quedarse, de, bueno, de, de que le pongan un, como un cheque en blanco, como se hizo a Iniesta, te retiras cuando quieras, tú bueno, nos dices cuando te quieres ir y lo arreglamos, ¿no? Eh, con los jugadores de fuera... Es decir, que no son de, de la masía, cuesta más. Entonces, ¿qué ha pasado? Historiales en Can Barça, de que hemos exprimido tanto a los cracks de fuera, que al final se han ido gratis. Gratis o, o, o por una, una cantidad 
ridícula de, de, de traspaso. ¿Qué pasó con Alves? Pues lo mismo. Le ofrecían renovaciones, el que sí, que no, ahora sí, y, se, y, y, y nada, se va gratis. Nos ha pasado siempre. Y esto no y esto es un error, porque Rakitic, tú tienes que saber cuando un jugador pues ya, ya, ya ha dado al máximo al club, ya ha dado al máximo. Y se, ve, y se veía se veía que, pues, que, que, que para, el, para el juego del Barça, al menos de anterior, para mí ya no me encaja. No me encaja. Entonces, eh, ha crecido muchísimo como futbolista. Yo creo que para mí, ahora mismo, está para jugar de 5, de Busquets. Sí, lo, lo dijiste además en un tuit, ¿eh, David, si no me recuerdo mal, que hace poco sí. dijiste que sería sí. un gran 5. Yo, yo estoy bastante en la línea. ¿eh? Yo, yo para mí sería, sería mmm, pero... Además, un gran 5 de primer nivel e incluso eh, no le vendría mal al sitio de Guardiola. Porque con Fernandinho, que está ya en las últimas, con Rodri, pues que se tiene que adaptar poco a poco, no le vendría, ayer lo pensé, no le vendría nada mal esta incorporación al sitio de Guardiola. Pero para interior ya no está. O sea, no, no. Al menos en este Barça ya no. Porque si arriba, si arriba ya tenemos poca movilidad, poca movilidad, Griezmann en la izquierda, que no, no es un extremo, Messi. Lo pintamos siempre a la derecha, pero ya no aparece en la derecha y Suárez, pues, bueno, está en punta. Hay, hay poca movilidad. Y si encima pues le pones otro 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 jugador que, que tiene movilidad un poco reducida, como es ya Rakitic, Correcto. ya no es el mismo de cuando vino, pues peor todavía. Y encima, eh, si lo pones en la, en la balanza de Arthur, que está como está, y de John, que está como está, pues ya no te cabe. Es que ya no cabe. A Rakitic ya no cabe. Que... Para dar descanso a Busquets, sin ninguna duda, sin ninguna duda, porque tiene calidad suficiente para, para jugar de 5. Mm, ahora bien, yo creo que él tampoco pues, se pensaba que sería, bueno, que tendría tan, tan, tan poco protagonismo después de ser un, uno de, de los pilares fundamentales de, de Valverde, ¿no? Um, creo que no se lo pensaba, aparte yo creo que pecó un poco de... de poco de esa soberbia, ¿no? Cuando le dijeron, no, no, es que De Jong no viene aquí, si, eh, el puesto es sí. mío. Yo creo que esto, no sé si, lo, si se le ha pasado factura, no lo sé, pero sí que creo que hay algo más entre directiva, Rakitic y, y, y Valverde, no o sé, sea, algo algo hay. Entonces, pues, creo que al noventa y pico por ciento creo que saldrá este invierno, sí o sí. Y, y con Ricky Puig, claro, con Ricky Butch, está él siempre hoy, creo que leía Mundo Deportivo, por fin habló en el campo. No, no, Ricky Butch está hablando en el campo cada semana. Exacto. Señores, es que, vamos a ver. Y porque un chaval de 20 años, eh, eh, en unos micrófonos, pues dice que no pegó ninguna rajada, sim simplemente comentó cómo se sentía, le pegaron de palos, ahora bien, lo hace un jugador ya contrastado como Arturo Vidal, no se le premia nada. con la titularidad tres partidos consecutivos. Um, esto también se lo tienen que mirar algunos. Eh, lo, el cuerpo técnico y los de arriba también. Eh, lo que queda demostrado que Ricky Puch, aunque ya no es por la nada, que tiene 20 años sin segunda B, pues, con la calidad que tiene no tendría que estar ahí ni en pintura. Pero es que con lo sobrado que va con el balón, o sea, está tan confiado, está tan seguro de sí mismo, todo este potencial tendría que estar en el primer equipo. Y no y no me quiere volver siempre a lo mismo, pero es que con Guardiola, este chaval, ya estaría titular en el, en el primer equipo. Es que, es, que, es que no hay ninguna duda, es que no hay ninguna duda. Lo hizo con Busquets y con Pedro en su día. Exacto. ¿Cómo no lo iba a hacer con, con, un, con un talento de, con Ricky Poch? Vamos a ver, es que no, no cabe ninguna, en ninguna cabeza. Ahora bien, estás en contra de este año que tienes en interiores con Arthur y de, y de John, puedes pensar de que, bueno quizás, no sé, ¿por qué no tenerlo en el primer equipo como pasó con Iniesta, con Raikar, que poco a poco iba entrando? O te tienes que sentar con él y decirle, mira, estarás en el primer equipo, como pasó con Iniesta, con Sergi Roberto, con el Tata Martino, no sé si os acordáis, que iba, eh, pues se tiraba todos los partidos en la grada, algunos convocados, jugaba partidos de Champions, estos de cuando el equipo estaba clasificado, algún minuto y todo en Liga... Y yo que creo que Enrique Puig tendría que hacer esto o cederlo a un primera, sin ninguna duda. Este chaval no puede estar, no puede jugar ni un minuto más en segunda B, ni un minuto más. No porque no porque haya peligro de lesión, porque esto, esto pasa en todos los campos. Pero mmm, es lamentable que ver a un, a un chaval 
de esta de esta calidad verlo en, en, en los campos perdidos de, de la segunda B y decía pues también pues que parece ser que el rival también dice buah este no lo paramos si no le pegamos un palo <ríe> entonces evidentemente te arriesgas a que a, que, a tener una lesión grave no eh, es un tema más complicado el de Ricky Puch porque él ya ha pegado un toque a todo el mundo bueno si no sé qué pasa pues tendremos que hablar pero evidentemente es o quedártelo en el primer equipo al 100%, o sea, tener ficha ya del primer equipo, o cederlo en primera, sin ninguna duda. Bueno, eh, la información que manejamos es que mmm, Iván Rakitic ya tiene alguna que otra oferta, eh, pero se entiende que va a tener ofertas en enero de equipos de España, Italia e Inglaterra, ¿eh? Me decían hoy que el Barça no se opondría a su salida, siempre y cuando la cifra de la que estamos hablando sea cercana a los 35-40 millones de euros. Y hilo esto con lo que bien comentaba David de Ricky Butch, porque también me decían que el club ha hablado mucho de Ricky Butch con Ernesto Valverde y Ernesto Valverde siempre ha puesto como de excusa, vamos a ponerlo entre comillas, la sobrepoblación de mediocampistas. El club entiende que con la salida de Rakitic y la 99% cesión de Aleñá, Ricky Puch tendría hueco en la plantilla y así se lo ha hecho saber al Chingurri. Estamos entonces en un paralelismo, ¿no? Si Rakitic sale y Aleñá se va cedido, en principio el club le insinuaría a Ernesto Valverde que Ricky Puch fuese o terminase el año como futbolista del primer equipo. Esa es la información que tenemos hasta el momento. Nacho. Pues bueno, la, la situación de Rakitic y Ricky Puch. Eh, yo creo que es el tema más candente en la actualidad del Barça, sobre todo en el tema jugadores. Tema Rakitic. Eh, es que tengo diferentes opiniones sobre, acerca est sobre este tema Porque Rakitic es un jugador que ha dado mucho en, en el Barça Y primeramente de todo creo que se le ha faltado el respeto de una manera que, que realmente no merece Obviamente a nadie le ha gustado el nivel que tuvo Rakitic la temporada pasada Porque la temporada pasada de Rakitic fue bastante lamentable, hay que ser sinceros pero al fin y al cabo Rakitic porque juega, porque el entrenador que está lo pone, él no tiene culpa, no le va a decir al entrenador que no lo ponga. Es decir, eh, Rakitic lleva dos temporadas malas, pero es que a veces se nos olvida el pasado, no miramos atrás y no vemos todo lo que ha hecho Rakitic por el Barça. Todo lo que ha hecho y creo que somos a veces en ese tema un poco desagradecidos en, en hechos de, de que me parecen lamentables, los, los insultos, la falta de respeto que recibe él y su familia en todo tipo de redes sociales, que es bastante heavy, que suba cualquier foto con su familia y tenga esos insultos que creo que no vienen a cuento por un jugador que, que realmente lo ha dado todo y más por este equipo. Que hay que recordar que Rakitic fue un pilar fundamental en ese triplete de Luis Enrique, anotándose goles en la final de Berlín. Y clave hasta la última temporada, que obviamente la última temporada estuvo mal, pero es que la última temporada aquí no estuvo bien del Barça. Estuvieron la mitad mal, que llegamos donde llegamos gracias a Leo Messi, en parte. Pero sí que es cierto que, obviamente, estoy, pese a todo lo que digo y pese a todo el agradecimiento que muestra Rakitic, al igual que también digo que lo he criticado, creo que es el momento de venderle. Pero no creo que era el es el momento, pero también lo fue antes. Creo que Rakitic supo saber cuándo tenía que haberse ido. Ya he hablado en tema PSG, PSG ofreció dinero en su momento y creo que el Barça debería haber aceptado una oferta que era algo clamoroso, o sea, una oferta con unas cifras elevadísimas que teniendo en cuenta la edad que tenía y todo el rendimiento que había dado, creo que era una, una venta que se tendría que haber hecho en el momento, en el mismo momento. Al igual que la temporada pasada, que desconozco el motivo por qué se ha quedado esta temporada Rakitic, por, por ofertas no habrá sido, no sé si habrá sido porque él quería quedarse o porque Valverde lo quería, no sé el tema cómo habrá sido, pero sí que es cierto que creo que es el momento de que se vaya Rakitic porque... Lo que está pasando es que cada día que pasa, cada momento que pasa y cada partido que pasa se ensucia un poco más la imagen de Iván Rakitic en el Barça y me parece algo bastante lamentable, como he comentado antes, por un jugador que, que ha hecho todo esto por el Barça. A pesar de ello, mucha gente dice 35, 40 millones, dice es una mala venta, pero es que Rakitic vino por menos de 20 millones, creo que fueron 18 millones. El Barça va a sacar profit, por decirlo de una manera, 
por un jugador que ha dado un rendimiento espectacular, espectacular, y que tiene una edad ya considerable, que lo ha dado todo y más por el Barça. Claro que se podría haber sacado más dinero, pero el Barça tiene un problema. El Barça no sabe cuándo tiene que vender a los jugadores. Al Barça le cuesta despedir a los jugadores. Ya pasó en el tema de Dani Alves, ya pasó en el tema de David Villa. Muchos jugadores que el Barça ha sacado muy poca tajada, pero eso es algo que no es nada nuevo en el Barça. Y al fin y al cabo vas a sacar profit por un jugador que realmente ya no te va a aportar nada en el equipo. Y sobre el tema Ricky Pucci, Lándolo, yo realmente es que junto a Adrián Escudero somos fieles en el Johan Cruyff. Bueno, ayer también con el Cartagena, los que suelen ver menos el, las categorías inferiores, el Barça y demás. Y es que Ricky Pucci es que, es que no pica la puerta de Valverde, eh, la derrumba. Valverde, yo no sé a qué espera, no sé si decían que era el técnico de la cantera, pues tendría que pasarse cada día en el Johan Cruyff, que encima lo tiene al lado de, de la ciudad deportiva, que no lo tiene muy lejos. Tendría que pasarse a ver cada partido de Ricky Puch porque es un auténtico espectáculo, porque es un jugador que no se esconde, que pide la pelota, que genera el juego. Sabes que cuando el balón llega a sus botas hay peligro, hay peligro. Un jugador es, que es, 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 es extraordinario, está para jugar ya en el primer equipo y todo el rato decimos promesa, canterano y demás, pero ¿qué edad tiene Ricky Puch? Que tiene 20 años, es que es un jugador que debería estar ya en dinámica de primer equipo. Si es que Eric García, jugador de 17 años, ha sido titular ya con guardián de Manchester City, jugadores como Phil Foden. Incluso Zidane apostando por, por canteranos. El Barça no sé qué le pasa con el tema de canteranos que no apuesta. Y, y las cosas como son, hay que ser sinceros. Valverde ha apostado por Ansu Fati porque es la irrupción y porque es la ilusión del barcelonismo. Porque es la ilusión del barcelonismo, porque sabe que si no lo pone se le va a echar más la gente encima. Probablemente le guste Ansu Fati, pero también es en parte por eso. Y me da mucha pena el tema de Ricky Puig, realmente, porque es que encima está en segunda media y está recibiendo cada fin de semana, como él dijo, entradas brutales, ya lo dije que él siente que van a por él y es que la realidad, partido tras partido pero ¿por qué le pasa eso? porque su, su, la superioridad en su juego es brutal, porque no está para jugar ya en esa categoría, y si no quieres que esté en el primer equipo y lo apartas, porque lo está apartando Valverde de la dinámica del primer equipo, ya lo comentó en rueda de prensa que no estaba entrando en la misma dinámica de entrenos y demás, pues lo cedes lo cedes y le dan minutos en primera división al igual que podrías haber hecho con Aleñá y no tenerlo en el Barça marginado por decirlo de una manera porque hay muchos jugadores que piden siempre el hecho de si no me dan oportunidades en el primer equipo eh, tendré que buscarme soluciones fuera. Hay muchos jugadores que lo dicen, ¿eh? Pero hay jugadores que lo dicen que se me lo merecen y otros que no. Porque he leído alguna contra declaración de algún jugador del Barça B que se debería mirar un poquito el ombligo con sus actuaciones. Y es que Ricky Puig lo ha demostrado. Lo ha demostrado. Ya cuando estaba el Barça B en segunda división antes de que bajara empezó a tener oportunidad con García Pimienta la temporada pasada que se consolidó e hizo una grandísima temporada y es que esta está siendo el líder del Barça, está siendo el líder del Barça y el Barça está en esa posición, está en alta de la tabla, en parte por él, porque todas las acciones de peligro nacen de sus botas. Es un jugador que debe estar ya en el primer equipo, que no se escondió contra el Cartagena, que pedía el balón y lo que me hace gracia es que la gente se sorprenda por lo que hace Ricky Puig, pero es que lo que, hace, lo que hizo Ricky Puig contra el Cartagena lo hace cada fin de semana y si lo subes al primer, a los entrenos con el primer equipo lo volverá a hacer. Son oportunidades, hay que dar oportunidades, porque si no al final vamos a perder una joya brutal, como hemos perdido tantas, que luego se van a otros equipos, triunfan y los queremos recuperar. Bueno, eh, bastante la línea, ¿eh? Ricky Puig solo hay que acercarse al, al Johan para darse cuenta que, que es un futbolista que hace muchos meses, ¿eh? no de ahora, como dice Nacho, Debería estar ya en el, en el primer equipo. Eh, Adri Escudero, hace poco además tenemos una anécdota, ¿no? De, justamente con este tema. ¿eh? Sí, sí. Eh, bueno, eh, bueno en el último pie de campo bueno, se explica y ya está. Eh, comentábamos ¿no? que había recibido una entrada contra con un jugador de, de Yagostera y claro, el, el, el mismo directivo nos dice que también es un poco culpa del club porque lo expone cada vez que le hacen una entrada y le dicen, ay, qué entrada la han hecho, que no sé qué. Y eso hace que también los rivales vayan a por él también, por así decirlo. Porque saben que, que es el foco, de, el foco mediático de, de, de la competición. O sea, en segunda B, pues el mejor jugador es Ricky Puig. Y si encima cada vez que salen le hacen, le hacen una entrada y él se queja, pues acabas suscitando pues un poquillo de sí como de manía de anima versión por el rival porque encima que que eres muy bueno pues no te quejes o bueno te, te puedes quejar pero eh, 
nos hablaban de esa rabia de que, que siempre se queja, de que siempre es el mismo y claro, pues eso viéndolo eh, en los ojos de, de los rivales pues también es normal que vayan un poquito a por él Bueno y eh, nada. Que, que digo Adri que además nos comentó, o sea, hablaba este, esta persona o sea, con sí. la boca muy abierta y diciendo muy muy abiertamente que Ricky Puch era sobradamente el mejor bueno. jugador de la competición y sí, que sí. es eso que era, era eso, era normal, pues que es como pues a Messi como se lo paraba cuando cuando empezaba, pues con falta. Pues a Ricky Butch, pues igual, si, es que, si no lo paras es que te, te entra hasta la cocina. Es que es, es, es de locos lo que, que tiene un jugador así en segunda B. O sea, es que ni, ni ellos mismos se, se lo creen que esté, que esté ahí, que es una locura. Y no sé, yo no, no, no entiendo por qué no... No, no sube, es que no, no tiene ninguna lógica. No, 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 y, no. y además tienes que sacrificar, o sea, ahora está Leña, ¿no? En el primer equipo. Sí. O sea, tienes que ceder a, tienes que ceder a Leña, que ya está en el primer equipo, para que entre Equipuch. A ver, que yo quiero que entre Equipuch, pero no es más fácil po posiblemente que se vayan Arturo Vidal y Rakitic. Claro. Pues, y te quedas con las dos, con las dos joyas de la cantera. Es que no, no entiendo, o sea, ceder a Leña para no ceder a Ricky Butch y que, no sé, es un poco... O sea, entiendo la jugada, pero un poco así... No, no, se entiende, no tiene ninguno, las cosas como son. Sí, sí, o sea, Aleña también, o sea, igual no tiene tanto talento como Ricky Butch, pero también es un pedazo de jugador que con minutos y, y con confianza, pues también lo, hay que verlo jugar. O sea, que no yo creo tenido. que puede dar mucho para el Barça. Es que además no, no, los ha ten, no los ha tenido, ¿eh? los minutos a leña. Hay que decir que los pocos minutos que ha tenido y a partir de la rajada, entre comillas, como hemos comentado, pues es, lo han borrado del mapa al bueno sí, de, sí. De, de... El nuevo Marco. Sí, exactamente. <risa> hay que buscar siempre un punching ball. Alejandro Carrasco, no sé cómo vives tú desde el otro hemisferio, un poco la explosión ¿no? de, de Ricky Puch que en contraste con la situación de Rakiti. <risa> A ver, antes de, de bueno, yendo por, por puntos, el tema de Rakitic, que me parece máximo respeto a Evan Rakitic, 100% profesional, eh, sí que ha, bueno, ha, ha hecho alguna declaración que otra, pero la verdad que nunca, nunca ha sido un jugador que ha alzado demasiado la voz y, y es un jugador que siempre ha estado al servicio del club, eh, lo que comentabais, ¿no? Un jugador que viene costando, costando cuatro duros, hablando en claro, y que el máximo rendimiento y sobre todo poniéndose el mono de trabajo y soportando las críticas en los momentos eh, difíciles, que en los partidos malos, en los momentos difíciles, siempre ha sido uno de los primeros criticados cuando, cuando ha sido el primero que, que se ha partido digamos la cara por, por, el, por, por el equipo. Creo que sí que es verdad que, que debería salir al mercado de invierno, ya la Juve entre otros le quiso en, en verano. Creo que está pagando, eh, pues, digamos, el, el no entrar, entre otras cosas, en la operación Exacto. en la operación Neymar, entre otras cosas, y me parece, sí, bastante patético que haya jugadores que como, como Arturo Vidal, que, por ejemplo, pues esté por delante Iván Rakiti, cuando eh, Arturo Vidal no ha demostrado nada en el FC Barcelona. Eh, no me creo que Evan Rakitic ni siquiera haya tenido nada, más de 200 minutos en lo que en lo que va de liga. Eh, creo que, que es algo que bueno que, que Valverde sobre todo tiene mucho mucho ojo y ha, y ha visto que bueno eh, quizá Messi en alguna declaración eh, después de algún partido ha comentado de, de Arturo Vidal que es un jugador que les da mucho cuando cuando vuelve al equipo, también alguna declaración de Messi sobre Ansu Fati, alguna foto en las redes sociales, bueno, poniendo el foco ya, hablando de Ansu Fati y hablando de Arturo Díaz, ya son dos jugadores que, sin decir nada, el técnico va a contar con ellos, evidentemente lo de Ansu Fati es clarísimo que, que, es, que clama al cielo que tiene que ser titular, pero bueno, siempre está el detallito de Messi poniéndolo en las redes sociales o haciendo algún comentario que ya sabes que es un jugador del agrado de, de, del argentino. Yo personalmente creo que es un jugador que tiene sitio, no sé si en un inicial, pero para tener más minutos seguro. Y lo que me fastidia es que eh, se hable de, de que el Barça quiere venderlo y luego quiere otro jugador eh, de, su característica, eh, de sus características. Me sorprende bastante porque la verdad que si quiere un jugador de esas características no entiendo por qué no, no hace utilizar a Rakitic. Me parece un poco patético, pero bueno. Y el tema de Ricky Puch me parece que hay cosas en la en el mundo del fútbol 
que se trabajan y hay cosas que no se pueden trabajar. O sea, creo que el equipo es un jugador que tiene talento. Hay en el plano futbolístico jugadores que no que no tienen no tienen talento. Se puede trabajar el tema físico, eh, se puede estar en mejor forma o peor forma, pero los jugadores que tienen calidad, tienen talento, saben buscar ese pase en, do, en, dos, en esos dos metros. Eh, creo que eh, Ricky Puch es uno de los elegidos, como fue Xavi Iniesta, no hay que darse mucha cuenta. Y creo que el Barça está siendo muy justo con él, pero al igual que es injusto con él, y muy injusto también con, con Aleñá. Aleñá totalmente marginado de, 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 del Barcelona, de la primera plantilla del club. Creo que unas declaraciones que hizo, que eh, bueno, que han hecho muchos eh, jugadores y que les han dado las oportunidades. Y creo que Aleñá necesita eh, volver a tener minutos, pero con otro entrenador. Quiero decir que si tiene los minutos con Valverde, va a ser mirado con lupa, eh, no va a jugar al 100%, va a jugar con muchos complejos, con ganas de mostrar cosas y creo que no hay nada para un futbolista que salía al campo con digamos, con, con ese, esa incertidumbre de saber de que si no lo haces bien no vas a contar más con el técnico. Entonces creo que Aleña o bien debería esperar a que viniera algún otro entrenador o bien lo mismo que Ricky Puig debería haber mirado de, de que le cediera. Triste, triste situación porque al final es como comentabais vosotros, ¿no? Eh, es triste que, que se tenga que apartar a un canterano para subir a otro y que no se valoren las situaciones de, de otros futbolistas, como bien también decía Alejandro, el tema de Rakitic o Arturo Vidal, que lo ha comentado David, ¿no? ¿Por qué no quedarte a Rakitic como suplente de Busquets? Que estamos viendo que su, a Busquets le pesan los minutos y quizás desprenderte de futbolistas que que al final no encajan tanto en este ecosistema cule como Arturo Vidal o, o yo qué sé. Bueno, eh, misterios sin resolver, como siempre. Programa corto, el de hoy, mmm, parón de selecciones. Esperemos que ya no haya más hasta dentro de bastante tiempo, no, no es el calendario, sinceramente. Y nada, antes de acabar, supongo que podremos comentar alguna anécdota o algo, Alejandro, alguna noticia no sé si hay algo que podamos comentar antes de, de marcharnos Bueno, podemos nada, tenemos eh, más bien resultados más que otra cosa eh, recordar que el, la selección española sub-21 ha ganado 3-0 a Macedonia eh, la verdad que una gran actuación de Ansu Fati ha salido Después del, en el, en el, después del descanso es eh, muy activo algún caño que otro ha realizado un penalti provocado que no ha sido pitado y eh, bueno pues España suma una nueva victoria tres eh, goles a cero y nada eh, el resto pues eh, la verdad que resultados bastante llamativos de, de esa fase de clasificación bastante llamativos como por ejemplo eh, el 6 a 0 que, que está metiendo Portugal a Lituania en el minuto 68 eh, acaba de hacer hace nada eh, tres minutos Cristiano un nuevo gol, eh, un nuevo hat-trick, eh, lleva tres goles eh, bueno, eh, también ha marcado Bernardo Silva, eh, Goncalo Paciencia y Pixi y nada, eh, resultados más llamativos también el de momento Francia 1, Moldavia 1 eh, bueno, el gol de Francia lo ha marcado el madridista Rafa Barán y de momento la selección francesa que no puede con Moldavia a falta de aproximadamente 20 minutos. También tenemos un... Bueno, eh, el partido es eh, ahora mismo en juego también, minuto 66, Serbia 2, eh, Luxemburgo 1. Eh, y nada, el resto de resultados, pues eh, ninguna noticia más. Y eso es en referencia a parón de selecciones, de resultados y noticias iba des, de, destacadas. Las hemos comentado ya en el programa. Así que nada, eh, aparcamos a todos para que... Nos escuchan el lunes. Pues sí, el lunes más y mejor si se puede. Con bueno, con estos maravillosos tertulianos a los que despedimos. Juanma, que le mandamos un abrazo. Que, que descanse y, y que trabaje menos, que no hay que trabajar tanto. Nacho Jiménez, buenas noches, muchísimas gracias por estar aquí un día más. Nada, gracias a ti, como siempre digo, y el lunes volvemos con más caña. Más caña el lunes también con Adri Escudero. Buenas noches, buenas noches, Adri. Bueno, y buenas noches. Pues nada, un programa más. Un placer, como siempre, compartir el programa con todos ustedes. Y nada, nos vemos en breve. En breve estamos también con David Galve. Buenas noches, amigo. Buenas noches. 
Buenas noches, buenas noches compañeros. Eh, sí, en breve, eh, en breve estamos aquí. Eh, bueno, más y mejor, no nos queda siempre decir eso porque pues, después del parón... No sé cómo se queda el listón, ¿eh? Ya, yo ya no sé dónde dejarlo, ¿eh? <risa> Con las elecciones. Ya no sé dónde dejarlo. Arriba, abajo, al centro. Sí. Veremos, vere, veremos cómo, cómo llegamos el lunes. Veremos. Veremos cómo llegamos Una. el lunes. <risa> Un abrazo. De la, mano, <risa> de la mano también de mi compañero Alejandro Carrasco. Nos despedimos. Como siempre, un programa más. Eh, como sabéis, eh, retomando ese horario normal de 9 a 10 y media aquí en Más que Pelotas Radio. No olvidéis de suscribiros al canal si nos escucháis por YouTube. Nos tenéis también en iBox y en cualquier sitio. Abrazos para todos. Y Alejandro, buen fin de semana y... Ah, un más, ¿no? Igualmente, un programa más, eh, un programa menos, también para que empiecen cosas que se vienen y nada. Eh, la verdad que un programa bastante entretenido, ¿eh? Esos, casi de, esos casos de Rakit y Dimensema sí. eh, que dan bastante juego y nada. Y nos escuchamos el lunes. El lunes más y mejor, amigos. Un abrazo para todos y para todas. Especiales, diversos, de, de lo, la manera que lo queráis. Nos despedimos. Buen fin de semana.